でしたきっと増殖化しますんでねさあそうしましたら次にご紹介したいの上を見てください木に黒いコブのようなのがくっついてるの正面わかりますか正面の木はい木の上の方に黒いコブのようなのくっついてますねあれは何かと言いますとね、えー、コアラの化石なんだそうです<笑>今大体の方は人が上に上がりましたね今ねはいねえまあなんてもうみんな素直なのかしら<笑>えっって下がった方いなかったですよねはいコアラの化石だったら大変ですあれがねなんみたいな感じに見えるかななんて感じなんですがあれアリ塚なんですよ木の上のアリ塚ね、地面にもあります地面はあの茶色いコブのような感じなんですが日本でいうとシロアリですねあれね木の中の柔らかいとこ食べちゃうんですがダンスのショーを見たかった男性が一人長い縦笛持ってましたねあれは地面のアリ塚から出てた木を切り倒してみたら中が空洞になっていたということで作られた世界最古の木管楽器ディジュリールーという楽器になりますねはいそれではですねアリさんが食べたところをちょっとご紹介していきましょう左側の土手に木がきれいにくり抜かれたのがこれから見えてくるかと思いますロマさん教えてくれると思いますよはいあんなにきれいにしちゃうんですよすごいでしょうでそして地面にある茶色いコブのようなちっちゃな岩のようなのが地面のアリ塚なんですがあんなちっちゃいもんじゃないんですねここから内陸の方に行くと3メーター以上なんて大きくなりましてオーストラリアで発見された一番大きなアリ塚8メートルにもなっちゃうんです3匹のアリさんがいるんでしょうねその中にねちょっと気持ち悪いですけどねはい、えー、それでは今度上を見てください大きな白があります太陽の光に輝いて綺麗ですね木製シ,シラーという名前持ってますがジャイアントツリーファームという、ね、名前も付けられてますねでところによりますと真ん中ちょっと見ていただくとわらびのようなのがポコンと出てきているところがあるかもしれませんえここを取,れ取られた2本目別名があるんですねセータカワラビワラビみたいに見えるからなんですがどこで付けられた名前かというとね種子島の方だそうでございます、えー、先ほどスカイレールでご紹介しましたシラというと帽子を飛ばして増える種類その帽子は渡り鳥の羽につけて種子島まで持っていかれたんですってそうやって種子島で付けられたんですがあそこのわらびの部分は茹でるとアスパラガスのような味がするということでその昔えー、アボリジニの人それから種子島の人食べてたそうですよ